Samarqand davlat tibbiyot universiteti farmasevtik kishin tashkil qilish kafedrasi. Bugungi mavzumiz farmasevtik tashkilotlarni boshqarishda kommunikatsiya, management tashkil etish, time management tashkil etish va uni asosiy tamoyillari. Bugungi mavzumiz quyidagi rejalardan iborat. O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi va hisoboti to'g'risidagi nizom, hisob o'lchovlari va turlari, buxgalteriya hisobini olib borishda qo'yilgan talablar, vazifalar va obyektlar, buxgalteriya hisobining elementlari, asosiy vositalar tushuncha tasniflanishi, asosiy vositalarni hisobga olish, baholash, amortizatsiyasini hisoblash, asosiy vositalarni ijaraga berish nomoddiy aktivlarni hisobga olish. O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi va hisoboti to'g'risidagi nizom. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi va hisoboti to'g'risidagi nizomni tasdiqlash hamda buxgalteriya hisobi shartlari tizimini takomillashtirish haqidagi 1994-yil 26-mart 164-chi sonli qaroriga asosan tasdiqlangan hisob varaqlari rejasi joriy qilingan. Yuqoridagi qarorga asosan O'zbekiston hududida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning umumiy qoidalari, xo'jalik jarayonlarini hujjatlashtirish va ularni buxgalteriya hisobi ta'kis ettirish kabi qoidalar o'z ifodasini topgan. Tasdiqlangan nizom asosida O'zbekiston Respublikasi hududida yuridik shaxs hisoblangan korxona va tashkilotlar uchun buxgalteriya hisobi va hisobotining yagona metodologik asosini belgilaydi. Dorixona rahbari hisobot davri uchun buyumlarni asosiy vositalar tarkibida hisobga olish uchun ularning pastroq qiymatini, buni hisob siyosatida aks ettirgan holda belgilash huquqiga ega. Asosiy vositalar har qanday korxonaning har qanday tadbirkorlik faoliyatining moddiy texnika bazasidir. Aniqrog'i, asosiy vositalar, binolar, inshootlar, mashina va uskunalar, xizmat muddati bir yildan ko'p bo'lgan boshqa mehnat vositalari hisoblanadi. Asosiy vositalar xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan ulardan kelgusida iqtisodiy naf olish uchun ishonchi bo'lsa va agar aktivning qiymati aniq belgilanishi mumkin bo'lsa, ya'ni asosiy vositalar obyekt foydalanishga qabul qilingan va barcha birlamchi hujjatlar rasmiylashtirilgan bo'lsa, aktiv sifatda e'tirof etilishi mumkin. Quyidagilar aktivlar tarkibiga kiradi. Harakatdagi mulk-mulk, turg'un holatdagi mol-mulk, pul mablag'lari, asosiy vositalar, qimmatli qog'ozlar, xom ashyo yarim fabrikatlar, materiallar, tovarlar, tayyor mahsulotlar, debitar, qarzdorlik. Buxgalteriya hisobi. Har qanday mulkchilik shaklidagi dorixona xo'jalik faoliyatini yalpi, uzluksiz va hujjatlarga asoslangan holda aks ettirish tizimidir. Demak, qat'iyan hujjatliligi yalpi uzluksiz ekanligi, aniq qiymat bahosiga tayanishi buxgalteriya hisobining farqlovchi xususiyatlari hisoblanadi. Buxgalteriya hisobida har qanday xo'jalik jarayoni bo'yicha tegishli tarzda tuzilgan, barcha zaruriy ko'rsatkichlarga ega bo'lgan, mas'ul shaxslar tomonidan imzolangan va tasdiqlangan hujjat tuzilishi kerak. Buxgalteriya hisobi uzluksizdir, chunki u kunma-kun yuritiladi va barcha xo'jalik hodisalari va jarayonlarini yalpi tarzda qayd etadi. Buxgalteriya hisobini to'g'ri tashkil etish va dorixonalarni samarali boshqarish uchun ma'lum talablarga rioya qilish kerak. Hisobning barcha turlar, statistik, tezkor va buxgalteriya hisoblarida bir xil o'lchovlardan, natural, mehnat va pul o'lchovlaridan foydalanish. Natural o'lchovlari kilogramm, metr, metr kub, litr, dona. Demak, hisobga taqdim etilgan har xil hisob obyektning miqdoriy tavsifini ochib beradi va uning xususiyatlariga bog'liq ravishda ko'rsatilgan birliklarda axborot olish uchun xizmat qiladi. Mehnat o'lchovlari sarflangan ish vaqtining hisobi uchun mo'ljallangan. Ularning o'lchov birligi daqiqa, soat, kunlar hisoblanadi. Ular yordamida mahsulot ishlab chiqarish me'yorlari, mehnat unumdorligi, ish haqini hisoblash va boshqalar nazorat qilinadi. 
pul o'lchovi korxonaning moddiy va mehnat resurslaridan foydalanish bilan bog'liq. Mahsulotning aniq turlarini tayyorlash, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatishga doir individual chiqimlarini hisoblash imkonini beradi. Inventarizatsiya dorixonaning haqiqatda mavjud bo'lgan mol-mulkini Buxgalseriya hisobi hujjatlaridagi ma'lumotlar bilan qiyoslash usuli. Inventarizatsiyadan asosiy maqsad buxgalseriya hisobi ko'rsatkichlarining ishonchliligini va mol-mulkning but saqlanishi ustidan nazoratni ta'minlash hisoblanadi. Inventarizatsiya belgilangan muddatlarda moddiy javobgar shaxslar almashganda auditorlar yoki tergov idoralarining talabiga ko'ra o'tkaziladi. Inventarizatsiya turlari tekshiruv hajmiga ko'ra ikkiga bo'linadi, to'liq va qisman. To'liqligiga ko'ra yoppasiga tanlab, tayanishiga va tavsifiga ko'ra rejali rejadan tashqari takroriy nazorat tekshiruvga bo'linadi. Tekshiruv obyektiga ko'ra to'rtga bo'linadi: asosiy vositalar, pul mablag'lari, hisob-kitoblar, tayyor moddiy qiymatliklar, tugallanmagan ishlab chiqarishga bo'linadi. Ikki yoqlama yozuvning ahamiyati, mablag'lar va manbalar mavjudligi hamda harakati ustidan nazorat o'rnatadi. Mablag'larning olinish manbalarga qanday maqsadlarga sarflanish yo'nalishlarini ko'rsatadi. Xo'jalik muomalalarining iqtisodiy mazmunini va ularni amalga oshirishning qonuniyligini tekshirishga imkon beradi. Demak, xato yozuvlarni aniqlashni ta'minlaydi hamda debet abortlari kredit aborotlariga teng bo'lishi lozim albatta. Buxgalter hisobining uslublari va elementlari. Hisob obyektlarining birlamchi kuzatish usullari, hujjatlashtirish, inventarizatsiya, obyekt qiymatini kuzatish usuli, baholash, kalkulyatsiya, obyekt haqidagi hisoblarni joriy guruhlash usuli, schyotlar tizimi, ikki yoqlama yozuv hisob registrlari. Obyekt ma'lumotlarini yakuniy xulosalash taqdimot usullari, buxgalter balansi, bosh hisobot shakllari. Asosiy vositalarni eskirish hisobi, asosiy vositalar obyektning eskirib qolishi, ularning, demak, jismiy sifatlari va xususiyatlari yuqori borishining, eskirishining, buning oqibatida esa ular qiymatini yuqori borishining qiymatiga ko'rsatkichlar hisoblanadi. Shuning uchun har bir dorixona asosiy vositalarni xarid qilish va eskirganlarni tiklash uchun zarur mablag'larni jamg'arishni ta'minlash kerak. Bunday jamg'arishga amortizatsiya deb ataluvchi ajratmalarni xarajatlarga kiritish hisobiga erishiladi. Amortizatsiya lotinchi so'zdan olingan bo'lib, atar kesatyo, qoplash degan ma'noni bildiradi. Baholangan xizmat muddati davomida aktivning amortizatsiyalanayotgan qiymatini ishlab chiqarilayotgan mahsulot, bajarilayotgan ishlar ko'rsatilayotgan xizmatlarga muntazam ravishda taqsimlash va o'tkazish ko'rinishida es eskirish qiymatining foydasi hisoblanadi. Leksiyamiz shundan iborat edi, e'tiboringiz